ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد জনি কুব্রন প্রশ্ন করেছেন যে কেউ যখন শ্রেণীর নিচ থেকে উপরে উঠতে থাকে তখন শ্রেণীতে প্রতিবারই কি আল্লাহ আকবার বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিয়ম ছিল যে তিনি যখন উঁচু জায়গায় উঠতেন তখন তাসবিহ তাকবির বলতেন আল্লাহ আকবার তাকবির বলতেন এবং নিচু জায়গায় নামার সময় অর্থাৎ ওপর থেকে নিচ দিকে নামার সময় তিনি সুবাহান আল্লাহ বলতেন মর্মে জাবের রদি আল্লাহ তালানু থেকে হাদিস রয়েছে সেই বোখারি তৃতীয় খণ্ড ছাপ্পান্ন নম্বর পর্ব জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার ব্যবহার এটার অধ্যায় বত্রিশ এবং তেত্রিশ নম্বর অধ্যায় হাদিস নম্বর দুই এবং চুরানব্বই জাবের রদি আল্লাহ তালানু বলেন কন্যা ইদা সৈদ না কাব্বর না ও ইদা নজল না সাব্বাহ না আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম তখন তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করতাম অর্থাৎ আল্লাহ আকবর বলতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম তখন সুবাহান আল্লাহ বলতাম তো বোঝা যাচ্ছে যে শুধু একবার নয় ধীরে সুস্থে তাকবির গুলো বলতে হবে যে অধ্যায়গুলো দেওয়া হয়েছে কোন উপত্যকায় অবতরণ করার সময় তাসবিহ সুবাহান আল্লাহ এবং উঁচু স্থানে আরোহণের সময় তাকবির পাঠ করা তাকবির ইদা আলা সরাফা উঁচু স্থানে ওঠার সময় তাকবির বলা এছাড়া দুই নম্বর হাদিসটা সহিব খারির আবু মোসা আল আশর রদি আল্লাহ তালানু বলছেন যে কুন্না ইদা আশরফ না আলা ওয়াদি হাল্লাল না ও কাব্বর নার তাফাত আসওয়াতুনা রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সাথে আমরা এক সফরে ছিলাম তো সফর অবস্থায় যখন আমরা কোনো জায়গাতে উঠছিলাম উঁচু জায়গাতে তখন আমরা লা ইলাহিল্লাহ বলছিলাম এবং তাকবির বলছিলাম লা ইলাহিল্লাহ এবং তাকবির বলছিলাম আর নিচু জায়গায় নামার সময় এটা তো প্রমাণিত দুই হাজার নয়শো তিরানব্বই চুরানব্বই নম্বর হাদিস দ্বারা কিন্তু এই হাদিসটা যেভাবে আসছে উঁচু জায়গায় ওঠার সময় এই দুইটা পড়ছিলেন তো আমাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে যাচ্ছিল রফাত আস ওয়াতুনা আওয়াজ উঁচু হয়ে যাচ্ছিল তখন নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বললেন যে ইয়া আইহান্নাস হে মানুষ সকল এর বাউ আলা আংফুসিম তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কোন কাউকে ডাকছো না তোমরা যে আল্লাহকে ডাকছো তিনি তো সব কিছু শুনতে পান তোমরা যে আল্লাহকে ডাকছো সে আল্লাহ অতি নিকটবর্তী এবং শ্রবণকারী তিনি সব কিছু শুনছেন অতএব তোমরা চুপি চুপি বলো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাকবির গুলো চুপি চুপি পড়তে হবে চুপি চুপি পড়তে হবে ধীর স্থির ভাবে একবার পড়ে দিলে কাজ হবে না ধীর স্থির ভাবে যতক্ষণ উঠবো ততক্ষণ তাকবির পড়তে থাকতে হবে আল্লাহ আকবর ওঠার সময় আর নামার সময় সুবাহান আল্লাহ তো যে হাদিসটি আবু মুসা আল আসারি রদি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি রয়েছে সৈব খারির দুই হাজার নয়শো বিরানব্বই নম্বর হাদিস এছাড়াও রয়েছে সৈব খারির মধ্যে চার হাজার দুইশো দুই ছয় হাজার তিনশো চুরাশি ছয় হাজার চারশো নয় ছয় হাজার ছয়শো দশ এবং সাত হাজার তিনশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস সৈব মুসলিমের মধ্যে পাওয়া যাবে দুই হাজার সাতশো চার নম্বর হাদিস মুসনাদ আহমাদের মধ্যে পাওয়া যাবে এক হাজার 
উনিশ নাম্বার হাদিস এসব হাদিস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে উঁচু জায়গায় উঠলে আল্লাহ আকবর এবং নিচু জায়গায় নামলে সবাহানাল্লাহ বলতে হবে যা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর সন্না আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হবরকাত